आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट केमिस्ट का एग्ज़ाम पोस्ट कोड इज एट सेवन वन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न की तो ये एग्ज़ाम जो है एच पी के द्वारा जो है कि कंडक्ट करवाया जाता है और पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम की टाइमिंग जो है वो दो घंटे हैं एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस हैं वो वन सेवेंटी क्वेश्चन हैं और जो ए, हर एक क्वेश्चन है वो हाफ मार्क्स का है तो चलिए जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स इज ऑप्शन बी इज़ द राइट वन दैट इज थ्री देखिए तो ये फर्स्ट सेक्शन है केमिस्ट्री सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में जो है वो केमिस्ट्री uh, सेक्शन में सिक्सटी क्वेश्चन जो हैं वो केमिस्ट्री के ही रहेंगे तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फोर पॉइंट टू फाइव ऑफ अमोनिया आर अप्रॉक्सीमेटली देन ऑप्शन बी इज़ द राइट वन दैट इज़ वन पॉइंट फाइव इंटू टेन एज टू पावर ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट वन इज आइसोबार्स हैव सेम नंबर ऑफ तो देखिए आइसोबार में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर जो है वो बराबर होते हैं तो इनको कंबाइन करके जो है वो हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं देन ऑप्शन सी इज़ द राइट वन दैट इज़ न्यूक्लियॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट देन ऑप्शन सी इज़ द राइट वन दैट इज एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन इज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑप्शन बी इज द राइट वन दैट इज फ्लोरिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन करेक्टर ऑप्शन सी इज द राइट वन दैट इज एस आई ओ टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्टाहाडल शेप इज एसोसिएटेड विद तो ऑक्टाहाडल शेप जो है वो ये वाले शेप होगी एंड टी ई एफ सिक्स इज दिस वन सॉरी दिस वन टी ई और सेंट्रल मैटर और एफ सिक्स देन दिस इज द शेप देन ऑप्शन सी इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड ऑप्शन इज द राइट वन दैट इज बी टू एच सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस डिपेंड्स अपॉन देन ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट वन दैट इज नेचर ऑफ द गैस फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट एस टी पी इज दैन ऑप्शन इज द राइट वन दैट इज 85 ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो देखिए ये जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार जो है वो एग्जाम में आता है ऑप्शन ए इज द राइट वन दैट इज एंट्रॉपी नेक्स्ट इज टू ऑब्जेक्ट आर सेट टू बी इन थर्मल इक्वलीब्रियम इफ दे हैव सेम फ्रेंड जब थर्मली थर्मली की बात आती है तो वो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है टर्म्स तो यहाँ पर जो है दे हैव सेम टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पी एच ऑफ एच टू एस ओ फोर इज टू एट्स मोलर कंसनट्रेशन इज देन ऑप्शन बी इज द राइट वन दैट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोल्यूशन हैज pH five point zero. It is diluted hundred times. Then it will become. Then option A is the right one. That is neutral. Next question is, 
oxidation of pb in pb3o4 is option c is the right one that is 8 upon 3 plus प्लस की जो है वो एट अपॉन थ्री आएगी देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर पी बी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है पी बी को एक्स मान लेते हैं देन थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इंटू ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस टू है और चार जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ से थ्री माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो और थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस एट अपॉन सॉरी प्लस एट अपॉन थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस एट अपॉन थ्री तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकाली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एक्सेप्ट हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देन ऑप्शन डी इज़ द राइट वन दैट इज एन थ्री एच और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया वैसे ही जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं नाइट्रोजन को आप एक्स मान लेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप माइनस टू कंसिडर करेंगे और हाइड्रोजन की जो है वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ऑप्शन डी इज द राइट वन दैट इज ट्रीडियम नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीन द स्ट्रेंथ ऑफ टेन वॉल्यूम ऑफ एच टू ओ टू सॉल्यूशन इज ऑप्शन ए इज द राइट वन दैट इज टेन नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ सी ए सी एल टू सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पोटाशियम अकर्स मेनली इन नेचर एज ऑप्शन सी इज़ द राइट वन दैट इज के एन ओ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन आर सी ए सी एल टू सी ए बी आर टू सी ए आई टू एंड सी ए एफ टू देखिए इसमें जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा दैन ऑप्शन सी इज़ द राइट वन दैट इज सी ए आई टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट आएगा ऑप्शन सी इज द राइट वन दैट इज सी टू एच टू ऑप्शन थी सी टू एच सिक्स सी टू एच फोर सी टू एच टू एंड सी टू एच फाइव सी एल जो बॉन्ड लेंथ का जो ट्रेंड है वो जो है वो अल्काइन अल्काइन देन अल्किन और देन अल्किन ये जो है ये इसका ट्रेंड रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आई यू पी एस सी नेम ऑफ न्यू पेंटेन इज इम्पॉर्टेंट वन नियो और आइसो के कंपाउंड जो हैं उनकी नेमिंग बहुत बार पूछी जाती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन ऑप्शन बी इज द राइट वन तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये होगा क्वेश्चन है नियो पेंटेन तो नियो कंपाउंड जो होते हैं उसमें क्या होता है जो लास्ट के जो कार्बन है उस पर तीन मिथाइल ग्रुप जो हैं वो अटैच होते हैं तो देखिए इस तरह से ये नियो का स्ट्रक्चर होगा और पेंटेन था तो पेंटेन जो है वो फाइव कार्बन चेन होगी वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव यहाँ पर आएगा ये सी एस थ्री इस तरह से जब हम इसके नेमिंग करेंगे तो आप चाहे यहाँ से कंसीडर इस वाले कार्बन से कंसीडर कीजिए चाहे इस वाले कार्बन से जो सब्सिट्यूंट हैं वो टू पर ही आएंगे दैन नेमिंग इज़ टू टू हाँ टू पर ही डाई मिथाइल है टू पर ही सॉरी टू पर ही मिथाइल है दोनों साइन टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन कार्बन लेंथ चेन लेंथ इज वन टू थ्री मिथाइ मिथ इथ प्रोप दैन नेम द आई यू पी सी नेम इज टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्पेंटाइन ऑयल कैन बी प्योरीफाइड बाई द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन डी इज़ द राइट वन दैट इज़ स्टीम डिस्टिलेशन 
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय इंपॉर्टेंट वन एन ऑप्शन डी इज द राइट वन दैट इज मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिपिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किन आर अल्किन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो देते हैं ऑप्शन ए इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज किटोन ऑप्शन सी इज द राइट वन दैट इज प्रोपीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीटीन एल्स फ्रेंड्स अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसे जो है वो कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है इजी सा ये क्वेश्चन थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी सेवन सी टीन इज हैगजा डेकिन देन ऑप्शन इज द राइट वन हैगजा डेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी एच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज ऑप्शन C is the right one that is 5.6. Next question is the most unsymmetrical crystal system is option C is the right one that is triclinic. Next question the number of octahedral voids per atom present in cubic closed packed structure is option A is the right one that is 1. Next question is the normality of 10% weight per volume acetic acid is option b is the right one that is 1.7 normal next question which of the following precipitates acts as semi permeable membrane to iska jo correct answer hoga option b is the right one that is copper ferrocyanide next question Which of the following can be considered as a weak electrolyte? Option C is the right one. That is C is three C O O H. Next question is galvanize. Galvanization includes painting, plating iron with. Important one question. Option A is the right one. That is zinc. Next question is. catalytic decomposition of h2o2 is a reaction of then option c is the right one that is first order reaction next question is ratio of the time taken for 99.9% reaction and half life of the reaction is option a is the right one that is 10 Next question is the number of phases in a colloidal system is option B is the right one that is 2 Next question which property of colloids is not dependent on the charge of colloidal particles that is option D that is Tyndall effect Next question is question number 39 then impurities associated with minerals are called option c is the right one that is gang option c next question question number 40 the purpose of smelting an ore is to then option b is the right one that is reduce mm. it next question is aluminum oxide is then um, आंसर इज ऑप्शन सी एम्फोटेरिक इन नेचर एम्फोटेरिक जो है वो बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट देन करेक्ट आंसर इज एन एच थ्री ऑप्शन सी इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ के एम एन ओ फोर ऑक्साइड्स देन करेक्ट आंसर इज H three P O four option B is the right one. Next question: Which metal is used in incandescent lamps? Then option B is the right one. That is tungsten. Next question: Question number forty five: Lanthanides and actinides resembles 
in option e is the right one that is electronic configuration next question is question number 46 the metal ion present in g salt is option c is the right one that is platinum next question is question number 47 which of the following compound is least reactive options are vinyl halide allyl halide tertiary halide and secondary halide option c is the right one that is tertiary halide next question 48 benzene hexachloride is the trade name of which of the following option d is the right one that is gamexene gamexene next question is 49 absolute alcohol is prepared by then option b is the right one that is azeotropic distillation next question is alcoholic beverages are made up of options are ethanol acetic acid formic acid and methanol option e is the right one that is ethanol next question is 51 acetone is obtained by ozonolysis of then correct answer is isobutene next question 52 formalin is an aqueous solution of option d is the right one that is formaldehyde next question is is then option d is the right one that is amphoteric next question is grignard reagent and ethyl acetate react to give option b is the right one that is ketone next question is question number 55 which of the following has the highest boiling point options are ch3 nh2 ch3 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 oh and hcooh then option d is the right one that is hcooh next question is hydrolysis of benzonitrile gives then option d is the right one that is benzoic acid next question is 57 oils converted into fats by important question option c is the right one that is hydrogenation next question is 58 vulcanization of rubber is carried out by adding option a is the right one that is sulfur next question is which is not a condensation polymer option a is the right one that is neoprene next question question number 60 which is not a tranquilizer options are aquanil vernol silver sand and serotonin then option c is the right one that is silver sand. next question is question number 61 the instrument used to measure time is option b is the right one that is chronometer so see this is starting ke 60 question the chemistry section ke जल्द ही हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें